les humains. Et ce soir, nous sommes dans un culte. Je demande à Dieu d'attirer les divins sur ta vie. Comme tu t'es battu seul, tu n'as pas pu par toi-même. Il y a des efforts que tu fournissais par toi-même, mais tu n'as pas pu. Mais je demande à Dieu, toi qui sais laisser de souffrir sur l'autel, que le Seigneur Dieu de gloire entre le mouvement de Dieu. Oh, le mouvement de Dieu ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. Que le Seigneur Dieu s'en charge de ta vie comme le Père nous l'a dit le dimanche. Nous sommes dans un, dans un temps de prise en charge. Que Dieu te prenne en charge. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite. C'est que nous rentrons dans notre test de base. Je suis sur 1 Samuel, chapitre 9, juste au verset 3. La Bible déclare. Les années de Kins, père de Saül, s'égarèrent et Kins dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, c'est que ici, les années se sont égarées. Les années se sont perdues. Ce sont les années du Père. Ce ne sont pas les années de Saül. Mais ce sont les années du Père. Je parle à quelqu'un, il y a des choses qui sont perdues. Et le Père est dans l'inquiétude. Comment retrouver ces choses Or, le Père est en train de se poser toujours des questions. Ici, comprends-tu ce que tu lis Comprends-tu ce que tu lis Nous sommes dans un mystère. C'est que nous sommes dans l'ancienne alliance. Ça nous montre que l'immense de l'ancienne alliance. Alors que Dieu posait la question. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 22 au verset 30. La Bible déclare, je cherche un homme parmi eux et qui doit élever un mirail afin que je ne détruise pas la ville. Là, Dieu était à la recherche d'un homme. Ils sont pas des saïuls qui devaient appeler son fils pour aller chercher le Zanis. Et quand nous sommes dans les livres de Ézéchiel 22, le verset 30, le Père pose la question, je cherche un homme parmi eux. C'est que dans ta famille, vous êtes nombreux, mais il y a un seul homme qui est cherché. Et je puisse ce soir que Dieu te localise. Il y a beaucoup que Dieu, il y a beaucoup qui se présentent, mais Dieu cherche une seule personne qui peut se tenir à la brèche pour élever un miracle. Je parlais à quelqu'un, le miracle c'est une, 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 une forme de sécurité. Si le malin vous a attaqué, si le diable a rien entré dans votre famille, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait se tenir sur, sur, sur une brèche. Mais ce soir, c'est toi que Dieu vient localiser. Et soit cette personne que Dieu vient de localiser pour élever le miracle et la question du Père. Et même quand on a posé la question à Isaïe, qui enverrai-je, qui marchera pour nous Isaïe dit, mais voici, envoie-moi. Il y a des gens qui doivent répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui doivent répondre aux besoins de Dieu. Il y a des gens que Dieu sollicite toujours après jour, peut-être que même la nuit, tu étais en train de dormir. À un certain moment, tu et te demande de prier, d'intercéder, de chercher sa face. Il y a des sommes que Dieu cherche en ces temps. Et je viens te dire que c'est toi. C'est toi. C'est que c'est l'immense du Père qui doit chercher qui envoyer. Mais une chose, c'est que le Père, ce qui a dit à Saül, son fils, prend le serviteur. Va chercher les années qui se sont égarées. Comprends-tu ce que tu lis C'est que parlant du fils, c'est que le fils Saül n'est pas parti seul. Le fils Saül est parti avec les serviteurs de la maison. Comprends-tu ce que tu lis C'est que nous sommes dans l'ancienne alliance, dans cette dispensation, c'est que le Père envoyait les serviteurs avec l'esprit du fils. C'est que les apôtres, c'est que les prophètes, les juges, les rois, ce sont les serviteurs de la maison de Dieu que Dieu a envoyé pour aller chercher Israël. Vous comprenez ces choses Comprends-tu ce que tu lis Mais une chose, c'est qu'on pose la question au fils. Mais le fils est parti, il doit aller avec le serviteur. Est-ce que vous imaginez si on envoyait le fils avec le serviteur, le fils va chercher les ânes Le fils ne cherchera jamais les ânes. Autant qu'il y a les serviteurs. C'est au serviteur de crier, c'est au, au, au serviteur de chercher les ânes. Et ce que vous devez savoir, c'est que le fils, la personne de Saül, lui-même ne connaît même pas les ânes. Parce qu'on n'a ni, 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 pas on a parlé que Saül est en train de perdre les troupeaux. Alors comment il pouvait les connaître Donc il ne connaissait pas. Ça veut dire quoi C'est comme ça que Jésus, même quand il est venu, il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. C'est moi qui suis le bon berger. Parce que c'est celui qui connaissait bien le brebis. C'est que c'est celle les serviteurs qui connaissaient, qui connaissaient le brebis. Comme le fils est parti, on ne peut pas les retrouver. 
Vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu s'est posé tant de questions. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé les juges, il a envoyé les sacrificataires, il a, il a envoyé les rois. Mais malgré qu'il a envoyé toutes tout, tout ces personnes, Israël n'était jamais revenu vers Dieu. Donc, ils ne peuvent pas rentrer avec les années. Vous allez comprendre que dans cette histoire, c'est que dans leur, dans leur mission, ils n'ont pas retrouvé les années. Dans leur mission, ils n'ont pas retrouvé les années. Parce que les serviteurs et accompagnés du Fils. Le Fils, c'est l'image du, 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 de Jésus. C'est que les, 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 les envoyés de l'ancienne alliance, ils travaillent avec l'esprit les, les, de, de Christ. Et c'est comme ça que l'Israël n'est pas revenu vers, vers Dieu. Mais là, il que le Fils lui-même puisse se présenter et qu'il soit envoyé. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui parle là du Fils, les prophètes que Dieu a envoyés, les prophètes sont venus avec la prophétie. Avant d'y arriver, c'est que les sacrificateurs que Dieu a envoyés, ils avaient l'office de d'offrir le sang des boucs et des taureaux. Mais ce soir, je viens te parler de quelqu'un plus du sang des boucs. C'est que quand le Fils lui-même véritable est venu, il n'a pas offert le sang des boucs et des taureaux. Jésus-Christ a offert son propre sang. C'est le message qu'il nous a donné. C'est que quand les, les prophètes étaient envoyés, les prophètes venaient avec la parole prophétique. Mais quand Jésus est venu, Jésus est venu avec la parole de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand les rois sont venus, les rois et les juges sont venus avec la loi. Les rois parlent de la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce. Et je demande à Dieu ce soir, si la loi t'avait condamné, que la grâce de Dieu puisse se localiser sur ta vie. Si la loi t'avait mis par terre, si la loi t'avait disqualifié, que la grâce de Dieu te trouve une place. La Bible déclare qu'il y avait des lois au palais du roi, alors que Esther devait y accéder. Mais j'aime une chose, la Bible déclare, à son tour, à son tour, il fut trouvé grâce face à quiconque qui regardait. C'est que si même la loi peut interdire à certaines personnes d'accéder sur cette porte, la grâce de Dieu, va te localiser. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le serviteur, on a parlé de ça, ça c'était le premier volet. Dans le deuxième volet, c'est que Saül ne connaissait pas la voix des brebis perdues. Quand nous sommes dans le livre de Jean, Jean 10, le verset 14, la Bible déclare, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc c'est Jésus seul qui connaissait ses brebis. Au-delà de cela, vous allez comprendre que Saül est le fils qui ne connaît que les serviteurs de la maison. Or, Israël est le peuple de Dieu. Depuis, Israël est le peuple de Dieu. Donc, Israël était déjà choisi dans la maison de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas choisies dans la maison de Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Ça veut dire que Samuel, si vous l'envoyez, il ne peut aller et rentrer qu'avec les serviteurs. Ça veut dire que les apôtres, les, 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 les prophètes, les sacrificateurs, les lévites, donc les rois, si vous les envoyez, ils ne peuvent rentrer qu'avec Israël. Jusque là, les nations ne peuvent pas avoir droit. Mais les, 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 les nations, c'est l'image des brebis qui sont égarées. Il va partir, mais va rentrer qu'avec les serviteurs de la maison. Mais les années se sont déjà égarées. C'est toi et moi qui sommes ces nations. Quand nous sommes dans les livres toujours des gens, chapitre 10, cette fois-là, si nous sommes au verset 16, la Bible déclare, j'ai encore d'autres prépis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que, il faut que, il faut que je les amène. Donc, qui doit amener ces brebis Ce n'est pas quelqu'un d'autre que c'est Jésus-Christ. Qui t'a amené dans la maison de Dieu Ce n'est pas quelqu'un d'autre que c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni pas les sacrificateurs. Ce n'est ni pas les prophètes. Ce n'est ni pas les rois. C'est le Seigneur Jésus qui t'a localisé, toi et moi, pour que nous appartions à, à Dieu. Et nous avons ces privilèges. Ils, ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu parle souvent? C'est qu'ils entendront ma voix et ils seront un seul troupeau. On n'avait pas droit de citer en Israël. On n'avait pas droit, on était comme des oliviers sauvages. Mais le Seigneur Dieu de par sa grâce a envoyé Jésus. Jésus est le fils unique véritable du Père qu'il a envoyé, pas seulement rentrer avec Israël, qui est l'image du serviteur de la maison des Kissons. Mais cette fois-là, allez également trouver les les brebis égarés. C'est toi et moi que Jésus a sauvé. Mais nous sommes joyeux ce soir de nous retrouver dans la sainte et glorieuse présence. Nous qui n'en avons pas droit, le Seigneur Dieu des grâces nous a localisés. Le salut est en Jésus et en Jésus seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est erré d'appartenir au Seigneur Jésus? C'est Jésus qui nous a amenés. Comprends-tu ce que tu lis? Bien aimé dans le Seigneur, 
Ce soir, il y a bon nombre de vérités que nous allons partager par la grâce de Dieu. C'est que vous devez savoir une chose. Le fils doit se faire serviteur pour retrouver les brebis égarés. Ce qui avait manqué à Saül, c'est de se faire serviteur pour arriver à trouver les brebis qui étaient égarés. Parce qu'étant dans la maison, il se dira que moi je suis le fils du maître. Moi je ne peux pas aller chercher. C'est l'amour de Dieu qui a retenti dans le cœur de Jésus, qui a fait en sorte que Jésus quitte le ciel et vienne nous chercher. Je viens parler à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Jésus, la Bible déclare dans les livres de Philippiane, le verset 6, lequel, 6 à 8, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une poire, poire arrachée, d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme du serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme, comme un simple homme. C'est que Jésus a pris la forme d'un serviteur pour sauver les hommes. Donc, étant fils, il ne pouvait pas, mais il a pris la forme d'un serviteur. C'était pour maintenant le troupeau, parce que c'est le serviteur qui peut perdre le troupeau. Ce n'est pas le fils du maître qui peut perdre le troupeau. Parce que si on se laisse à la porte du fils, on va se contenter à la royauté étant fils. Mais si on est serviteur, on va aller jusqu'à chercher les années perdues. Je parle à quelqu'un, c'est ce Jésus qui a pris la forme des serviteurs, afin de te retrouver toi et moi qui étais égarés. Alors, je, ce soir, je demande à Dieu que personne ne puisse s'égarer, que personne ne puisse s'égarer, ni se détacher de la grâce de Dieu, puisqu'il y a celui que Dieu a envoyé, qui est venu, qui a souffert, qui s'est diminué, qui s'est dépouillé, qui s'est laissé faire, qui a été traité de tout le monde, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ressentir l'amour de Dieu à ce que Jésus est mort pour lui Certains, oui. Comment un grand roi peut se faire esclave, peut se faire serviteur, de se rabaisser, nous soit devenir un simple homme afin que nous puissions avoir la vie Je demande à Dieu ce soir que les hommes ne puissent pas se pervertir, que ceux qui étaient égarés de la maison puissent maintenant revenir, puisque le vrai Fils, Seigneur Jésus-Christ, s'est déjà décidé de nous sauver. Et ce soir, je viens te dire, le salut est réel. Et l'assurance du salut. Et l'assurance du salut. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons une chose, c'est qu'on passe à notre volet. Quand nous sommes dans 1 Samuel 10, c'est là que Saül a été introduit, roi d'Israël. C'est là qu'il a été introduit, roi d'Israël. Certes, oui, il n'a pas été à, 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 à Benjamin d'hériter la royauté. Mais le premier roi est venu de Benjamin. Comment c'est là Comprends-tu ce que tu lis Je vais t'expliquer dans les minutes qui suivent. Alléluia. La question qu'on se pose, pourquoi Benjamin, à la royauté, au lieu et place de, de Judas, selon Genèse 49 Pourquoi Pourquoi Parce qu'il est l'image du, du, du fils unique. Parce qu'il est l'image du fils unique. Avant Genèse 49, nous sommes d'abord dans Genèse 35. C'est qu'avant Genèse 49, il y a Genèse 35. Genèse 35, 18, la Bible déclare, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Onil. Mais le Père l'appela Benjamin. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ici, Rachel Arrivée au moment de l'accouchement pour donner naissance à Benjamin, elle était déjà mourante, voulant vouloir rendre l'âme. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché que Benjamin sorte. Je viens de dire à quelqu'un, malgré la condition de la mort, malgré les moments semblent être compliqués, ta destinée ne sera pas avortée, ta destinée ne va pas mourir, ta destinée se fera toujours entendre, ta destinée se fera toujours voir. Et je viens de dire à quelqu'un, personne ne tuera ta destinée. En toi, il y a une grande destinée cachée. Malgré elle voulait rendre l'âme, mais malgré cela, Benjamin est sorti. Je dis à quelqu'un, ta destinée va sortir. Benjamin, la mère l'appelait Ben Oni, le fils de ma douleur. Mais quand le père regarde, il dit que non, tu es Benjamin, le fils de ma droite. Je parlais à quelqu'un que je te donne une identité réelle. 
que je te donne une identité attachée à ta destinée. Bien aimé dans le Seigneur, ici vous allez comprendre une chose au secret. Benjamin, le fils de ma droite, comment expliquer alors que tu es le cadet de tous Comprends-tu ce que tu lis Bien aimé dans le Seigneur, avant que j'y arrive, c'est que parlant de Benjamin, Benjamin et les derniers seront ses frères, mais Benjamin est le premier selon Israël. Quelqu'un me parlera de Joseph, oui. Mais selon ses frères, Benjamin est le dernier. Mais selon Israël, Benjamin est le premier. Vous allez comprendre une chose c'est que les noms de tous les douze Pristina, ce sont des noms qui étaient donnés par leur mère. La seule personne à qui on a donné les noms par le père, c'est Benjamin. Et comme dans la maison de là-bas, tous les enfants qui venaient au monde étaient nommés par leur mère. Le seul fils que le père a donné les noms, c'est Benjamin. Mais vous devez savoir une chose, c'est que les autres ont été donnés les noms par le mère. Et en ces temps-là, Jacob était Jacob, n'avait pas encore connu Israël. Mais quand Jacob, après avoir passé El Bethel, et c'est de là que maintenant il a nommé le nom de Benjamin. Or oh, Israël, comprends-tu ce que tu lis? Bien aimé dans le Seigneur, c'est que ici Benjamin a pris la forme du dernier et du premier. Alpha, Oméga. Je viens à quelqu'un. Jésus-Christ est celui qui a commencé et va achever cette chose dans ta vie. Étant le fils du Père, selon les uns, c'est le, 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 le dernier, mais selon les, les autres, c'est le premier. Je viens de dire à quelqu'un, tu étais peut-être disqualifié en dernière position, mais je te dis ce soir, l'auteur de LBT va te positionner en première position. C'est comme ça que quand Jésus vient, il dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Puisqu'il savait qu'il y avait un dernier qui était Benjamin mais qui était déclaré le fils de ma droite. Comment déclarer cela Avant que j'y arrive, je suis en train de parler d'Israël. Israël, c'est Jacob changé après avoir passé à Peignel. Or, quand nous sommes dans la, dans la maison de là-bas, c'est après avoir traversé Bethel. Bethel n'est rien d'autre que la maison de Dieu. Mais après Bethel, il y a El Bethel. El Bethel, c'est après le retour de là-bas, d'Israël chez là-bas. Et c'est là qu'il a été changé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà décidé de te nommer. Puisque Jésus-Christ n'est pas celui qui était seulement l'ombre de l'ancienne alliance, qui était seulement la maison de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le serviteur que Dieu a envoyé, c'était le serviteur de la maison de Dieu. C'était le serviteur de Bethel. Mais dans la nouvelle alliance, c'est lui que Dieu a envoyé. C'est le fils du Dieu de la maison de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit, il est le fils de Dieu. Les, les, les prophètes et les ne sont pas le fils de Dieu comme tel. Ce sont les envoyés de la maison de Dieu. La personne de Sida, la personne de Lévi, la personne des de, de, de Abilon, des Azer, ce sont les hommes de la maison de Dieu. Mais la seule personne qui est sortie du Dieu de la maison de Dieu, c'est Benjamin, qui est la personne et l'image, le prototype de Christ. Que je viens t'annoncer ce soir, c'est lui qui a commencé, il va achever le premier et le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ce que tu lis. Quand Rachel regarde, il se dit, le fils de ma douleur. Mais quand le Père regarde, il dit, le fils de ma droite. Que cela veut dire Que devons-nous comprendre par cela Le fils de ma douleur, c'est Rachel qui donne cela. Oh, Rachel est une mère. Ça veut tout simplement dire, dans la dispensation de l'Église, dans la dispensation de l'Église, Jésus est le fils de la douleur. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la dispensation de l'Église. Parce que quand nous sommes dans le livre de dans le livre de Jean 16, le verset 3, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ça n'a pas été facile, mais il a donné. Parce qu'il y a une douleur. Mais au-delà de cela, nous sommes dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, sur le verset 2, au verset 5. La Bible nous parle de cette femme et les dragons. C'est la femme qui devait engendrer le fils qui allait perdre le troupeau. Mais cette femme était dans les douleurs d'enfantement. Pour que le fils puisse venir et que l'église naisse. C'était une femme qui était dans les douleurs d'enfantement. C'est que dans l'image, 
dans la dispensation de l'église, Jésus est le fils de la douleur de Dieu pour engendrer l'église. Parce que Jésus en question de lui-même, quand il est en train de prier, les, 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 la sueur s'est consommée en grimaud de sang. Ça n'a pas été facile pour engendrer l'église que nous avons aujourd'hui. Pour t'engendrer toi et moi, Jésus a tant souffert. Oh, le chemin du calvaire, on l'a on l'a fouetté. On l'a donné tous les coups possibles. C'est dans la douleur que l'église est née. C'est dans la douleur que toi et moi nous sommes nés. Jésus, dans la dispensation de l'église, pleine au Nîmes n'est rien d'autre que l'image de l'église qui est venue afin que toi et moi nous soyons sauvés la mère qui avait rendu l'âme autrefois, Rachel à la naissance de Benjamin cette fois-ci nous sommes dans Apocalypse 12 lorsque les dragons a raté l'enfant il a voulu suivre la femme qui donnait naissance à cet enfant mais Dieu l'a emporté sur les ailes des grands aigles. Je viens dire à quelqu'un, tu vas engendrer ta destinée et personne ne mettra fin à ta vie. Tu vas engendrer ta destinée. Tu vas vivre ce que tu avais déjà promis pour toi et personne ne te mettra à terre puisque Israël, malgré les déserts, la Bible déclare je vois la porte porte et c'était les déserts, mais la porte porte pouvait les voir sous les ailes des grands aigles. Il pouvait se nourrir des prévoirs spirituels. Je parle à quelqu'un malgré les menaces, malgré les attaques, malgré les adversités. Personne ne va te mettre à terre puisque tu es celui que Christ a déjà porté pour t'amener sur ta terre promise. Alors ce soir, reçois cette mesure de grâce. Bien aimé dans le Seigneur, parlant de Benjamin. Là, c'était Ben Onim, la dispensation de l'église. Benjamin, là, c'est le Père qui a donné les noms. Benjamin. Ça veut tout simplement dire, Benjamin a dit le fils de ma droite. La question qu'on se pose, Jacob, il est le père qui a déjà eu d'autres enfants. Mais comment parler à Benjamin, le fils de ma droite, alors qu'il y a Ribin, alors qu'il y a Lévi, il y a Siméon, il y a Judas, il y a tout, il y a tout le monde. Comment cela est arrivé Oh, en disant, Benjamin, le fils de ma droite, Ribin n'avait pas encore péché. Après tout cela, vous descendez. On va maintenant vous parler du péché de, de Ribé qui est monté sous la couche de son père. Ribé n'avait pas encore péché pour être privé de la prééminence. Mais comment il a déclaré le fils de ma droite Oh, le seul fils qui a droit de, de rester à la droite du Père, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est à la droite du Dieu le Père. Donc, oh, Benjamin était déjà le prototype de la personne de Christ parce qu'il devait s'asseoir à côté du. Du père, c'est comme ça que même dans l'intronisation de la royauté, ça n'allait pas commencer avec Judas, ça allait d'abord commencer par Benjamin pour que Benjamin ouvre les brèches. Je vais y arriver. Bien aimé dans le Seigneur, comprends-tu ce que tu lis C'est que dans la dispensation maintenant du Père, c'est que ici nous sommes dans selon le gouvernement de Dieu. Jésus-Christ ou est le fils de Dieu dans les gouvernements à la droite du Dieu le Père. C'est comme ça que le Père Jacob de la dispensation du gouvernement les Benjamin et les fils à la droite du Père c'est ça le mystère et c'est comme ça que Benjamin devait à tout prix passer par la royauté bien aimé dans le Seigneur je dis à quelqu'un peut-être ça semble que tu ne vas pas vivre ces choses mais il y a une promesse que Dieu a déjà dit sur ta vie alors je parle à quelqu'un ce soir malgré les vents et marées malgré les contraintes comme Dieu t'a déjà établi tu finiras par vivre ce à quoi il t'a déjà établi de même que Benjamin était déclaré le fils de la droite il a fini par siéger oh la droite n'est rien d'autre que le trône quand on est à la droite du Dieu le Père on doit toujours être au trône bien aimé Seigneur ah, c'est Benjamin, le fils du Dieu à droite, la royauté, l'image du salut. C'est l'image également du salut. Le trône, c'est l'image du salut. C'est que dans la famille de Jacob, il y a les Lévites. Il va y ressortir également les rois. Mais ce ne sont pas ces Lévites et ce roi qui vont amener le salut. Mais il y a quelqu'un qui est à la droite de Dieu le Père. Lorsqu'il se décide de venir, c'est celui qui va apporter le salut. Oh, on parle là de la personne qui nous a amené le salut, c'est celui qui a été au trône. Parce que la Bible déclare, personne ne monté si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est celui qui est descendu, c'est la personne de Jésus. Et c'est lui qui est venu te sauver, toi et moi, pour avoir droit auprès de Dieu.
de Dieu. Parce que le sacrificateur pouvait siéger bien sûr dans le sanctuaire, mais il ne pouvait, il pouvait pas y demeurer continuellement. Il ne pouvait pas y vivre continuellement. Et même le roi de Juda, ils ont, ils ont géré la royauté, mais ils ne pouvaient pas gérer cette royauté continuellement. Mais quand c'est lui qui était assis à la toile de Dieu le Père, il est arrivé, c'est lui qui n'avait pas accès dans les sangs de sang, là où les sacrificateurs ne devaient y accéder qu'une seule fois. Lui, quand il est arrivé, il a déchiré les voiles pour nous introduire là où on ne pouvait pas être introduit par nous-mêmes. C'est comme ça que je parle à quelqu'un. C'est lui qui est assis auprès du Père. C'est celui qui connaît ta destinée. Puisque ta destinée est entre... Dieu, c'est comme ça que je dis à quelqu'un fais confiance à Dieu autant qu'il le faut, puisque c'est lui qui est monté, c'est celui qui est descendu oh, c'est lui qui est monté, qu'on est le chemin il va te prendre pour t'amener attendre ta destinée, il est le chemin, la vérité et la vie je viens te dire, tu as une vie qui t'est réservée mais pour y accéder, il y a un chemin à suivre, c'est Jésus Christ qui peut te tuer, même si tu es en train de gravir une montagne, tu as manqué de force, il y a celui qui est déjà au sommet qui peut te tirer par sa grâce Bien aimé dans le Seigneur, on comprend que c'est là. C'est celui qui est descendu, il est allé jusque dans les zones inférieures pour sauver les hommes. Alors la question qu'on se pose, pourquoi Judas, pourquoi Jésus de la Nouvelle Alliance est venu de la tribu de Benjamin Et plutôt est venu de la tribu de, de Judas. Pourquoi Jésus alors est venu de la tribu de Judas alors que... Je parle de Jida comme prototype de Christ. C'est l'explication de la Bible. Bien dans le Seigneur, nous sommes dans Genèse 38, les versets 27 au verset 30. Genèse 38, le verset 27 au verset 30, on nous parle de Jida et on nous parle de Tamar. C'est qu'ici, Tamar n'est pas la femme de Jida. Tamar est la belle fille de Jida. Alors ici, il se fait que Jida... Avec tout ce qu'il y a eu, a connu Tamar et Tamar est tombée enceinte. Mais cela n'est pas mon problème. Au-delà de cela, c'est que Tamar, lorsqu'elle est arrivée au temps d'accouchement, Tamar a donné naissance à des enfants qu'on appelle des Pérettes et Zéraj. Or, c'est des Pérettes qui est venu Boaz. C'est Boaz qui est venu David. C'est de David qui est venu Jésus. Donc ici, il n'y a pas de Zéraj sans, sans Pérettes. Or, lorsque. La femme a voulu accoucher, la, le, le premier enfant a fait sortir la main. Et les sages femmes ont noué un fil de cramoisi. Mais cet enfant n'est pas sorti. Mais cette fois-là, c'est Pérette qui est sorti. Et elles se sont criées, quelle brèche Je viens de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a créé une brèche pour toi. Avant de sortir, parce que Pérette, Zérache, est comme l'image d'Israël. Il ne peut pas connaître que la lumière par lui-même. C'est que l'Israël, depuis l'ancienne alliance, n'était que dans l'ombre des choses à venir. Mais quand celui qui devait venir, ouvrir les chemins du salut, ouvrir les chemins de la, de la vie sauve, lorsqu'il est sorti Pérette, c'est alors que Zérach est sorti. Je viens parler à quelqu'un. C'est de Pérette qui est venu Boaz, de Boaz est venu David, et c'est de David qui est venu Jésus, de la tribu de Juda. Ce qui veut dire tout simplement, Jésus n'est qu'un faiseur de brèche. Jésus est un faiseur de brèche parce qu'il était assis à la droite du Dieu le Père. Mais il n'a pas regardé toute cette gloire. Il a accepté d'ouvrir une brèche afin de descendre pour te prendre de toi, afin de t'amener au ciel. C'est comme ça que la Bible déclare. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lien céleste. Nous sommes en Christ et Jésus. Pourquoi Puisque c'est celui qui a accepté d'ouvrir une brèche. Il a accepté de s'exclure du trône pour que toi tu puisses avoir place avec lui en ayant le salut. C'est l'image de Jésus-Christ qui est faiseur de brèche. Il y a quelqu'un qui marchait dans l'ombre, qui ne pouvait pas avoir le salut. Comme ce peuple assis dans les ténèbres, il voit la lumière venir. Je parle à quelqu'un, Jésus-Christ de cette vie qui est venu et ne va pas te laisser indifférent. Aussi longtemps que Pérette est déjà sorti, le chemin est ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa famille Personne n'a jamais été marié, mais ça va commencer avec toi, puisque tu es le type de Pérette. Les gens qui doivent ouvrir des brèches, afin que les hommes y passent. Est-ce qu'il y a des destinées en ces lieux qui étaient déclarées galériens, qui étaient déclarées foutrons, mais que Dieu fait rendre des grandes personnes afin de rendre les autres des grandes personnes 
Il y a des hommes qui doivent accepter de s'exclure pour trouver place auprès de celui qui est à la droite du Père. Bien aimé dans le Seigneur, je viens parler de deux choses par rapport à la question que je viens de poser. Béchama est entré sur le trône comme un faiseur de brèches pour laisser Jida le trône. Parce que Jida ne peut pas commencer la royauté si Benjamin n'est jamais passé par là. Tu ne peux jamais connaître le salut si Jésus n'est jamais encore venu avec ses saluts ou n'est jamais encore apporté cela. Je parlais à quelqu'un ce soir, c'est à Benjamin d'ouvrir les chemins de la royauté pour que Jida y trouve place. Or, nous sommes déclarés des fils de Jida par les lions de la tribu de Jida pour que nous, nous puissions avoir place auprès du trône. Il faut que celui qui est Benjamin commence par ouvrir les chemins. C'est le travail que Jésus a fait. Tout ce que Jésus est venu faire sur la terre, il s'est exclu quelque part pour t'ouvrir toi les chemins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un chemin, un chemin flou Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un chemin qui ne continue pas Je viens te dire, il y a celui qui s'est déclaré chemin, puisque le chemin n'a jamais été facile. Le chemin des grands tombes n'a jamais été facile. Tu es appelé à une grande destinée, mais quand tu regardes le chemin, il y a des montagnes qui se tiennent tout autour, mais il y a une chose, par la foi tu peux ôter ces montagnes, mais la foi ne viendra nulle part, mais c'est en Jésus que nous avons la foi. Je viens te dire c'est celui qui nous a donné les armes qu'il nous faut pour aplanir les sentiers. Même Jean Baptiste, il a dit aplanissez les sentiers pour que les rois des rois, pour que c'est lui qui doit apporter les saliviennes. C'est que le chemin, c'est la personne de Jésus qui doit l'ouvrir. Là où tu te sens bloqué, que Jésus ouvre pour toi les chemins. Là où tu te sens limité, que Jésus ouvre pour toi les chemins. Reçois cette mesure de race. Reçois cette mesure de race. Tu ne vas pas te lâcher. Parce que avant que tu commences ces choses, lui avait déjà commencé. Je viens de dire à quelqu'un, tout ce qui arrive a commencé quelque part. La Bible déclare, vous savez comment, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée avant de commencer. Après avoir commencé à... Hein? En Galilée, il y a des choses qui vont arriver sur toi parce que ça a déjà commencé. Il y a quelqu'un qui s'est dit quand est-ce que ça viendra, mais je viens te rassurer, ça a déjà commencé. Puisque Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il a déclaré tout est accompli. Et je viens te dire, ça a déjà commencé et ça va arriver sur toi. Que cela te localise la vie de mariage, la vie de stabilité, la paix, la grâce, l'harmonie, la gloire, que ces choses te localisent. Puisque ça a déjà commencé. La deuxième des choses avant que je finisse, Benjamin est entré sous le trône comme un faiseur de brèche, je l'ai expliqué. Et au-delà de cela, parce que Benjamin doit s'exclure du trône pour présenter Jida. Alors, nous sommes dans 1 Samuel 13, euh, le verset 12 et 13. 1 Samuel 13, le verset 12 et 13. Benjamin doit s'exclure du trône pour laisser Jida. Mais comment ça doit se passer Ici, Saül, je l'ai présenté comme le fils du Père. L'image, des prototypes de Jésus. Qu'on a envoyé pour chercher les brebis égarés. Alors comment il doit s'exclure du trône pour laisser Agida Parce que depuis Genèse 49, c'est Agida que cela est destiné. Comme il n'est pas le vrai fils de Dieu, ça sera compliqué. C'est que nous sommes dans 1 Samuel 13, 12 à 13. Ici, on nous montre que lorsque Saül est arrivé, après sept jours d'avoir été roi, Samuel devait arriver pour offrir l'Holocauste. Mais le Philistin agressait déjà Israël. Alors, il y a une chose, nous sommes comme pendant la guerre, mais avant la guerre, il faut offrir l'Holocauste. Il faut faire écouler le sang. Il a regardé, Samuel n'est toujours pas encore arrivé. Il a regardé, Samuel n'est toujours pas encore arrivé. Il s'est dit, je suis à Gilgal et ces gens risquent de s'élever contre moi. La Bible déclare une chose. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perd à cause de moi, la retrouvera ou la sauvera. Ça veut tout simplement dire quoi? C'est que Saül s'est exclu du trône par la désobéissance. Mais il y a quelqu'un, la personne de Jésus-Christ, comment il s'est inscrit sur le trône pour 
présenter les nations. Jésus-Christ ne s'est pas exclu au trompe à la désobéissance. Mais cette fois-là, c'est par l'obéissance. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. À ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc 9, le verset 24. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. C'est lui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Jésus, à la croix de Golgotha, les gens voyaient que c'est fini pour lui. C'est fini, il ne peut plus encore rien. Il est entré dans les tombeaux. Premier jour, deuxième jour, on a dit c'est fini. Voir même Pierre s'est décidé de rentrer dans ses affaires. C'est fini. Mais lui a accepté de perdre sa vie. Comment il peut la retrouver Par la voie de la désobéissance. Saül qui n'était pas le vrai fils de Dieu. Il a tombé dans les désobéissances et il s'est exclu du trône. Dieu l'a laissé puisqu'il a fait ce qui ne lui était pas permis. Mais mon Seigneur Jésus, par la foi de l'obéissance, il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Jusqu'à la croix de la Golgotha. Il ne s'est pas regardé qu'il était fils de Dieu. Qu'il était Dieu. Mais il s'est prié pour que toi et moi nous ayons la vie. Le vrai fils de Dieu est allé à offrir. Saül c'est disqualifié, disqualifié par la désobéissance en offrant le sang de bouc et des taureaux qui n'est rien d'autre que le mystère de l'ancienne alliance dans l'ancienne alliance autant qu'on voulait sauver sa vie en donnant le sang de bouc le sang de taureaux, le sang de pélier personne n'a jamais été sauvé Personne n'a jamais été sauvé. C'est l'office que Saül a fait. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas entré dans les sanctuaires avec ni le sang de bouc, ni le sang de taureau. Par sa désobéissance, une façon de s'exclure pour présenter les nations, il est allé à offrir son propre sang. Le mystère du sang. C'est par là que nous avons eu accès au salut. C'est par là que nous avons eu accès atteindre Dieu, c'est l'œuvre que notre Seigneur Jésus l'a fait. Si, 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 si Saül pouvait avoir paix, disant que si je n'offre pas, les Philistins vont se lever contre moi, les Philistins vont m'attaquer, les Philistins vont me tuer. C'était pendant la guerre. Pendant la guerre, il s'est improvisé un sacrificateur. Mais une autre chose, lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'était aussi pendant la guerre. Alors qu'il était traité de tous les maux, alors qu'il était fouetté, alors qu'il était traité de Samaritain, c'était pendant la où il a connu toutes ces choses mais malgré cela il est allé jusqu'à offrir par la voie de l'obéissance et cela nous a ouvert la, la voie d'atteindre les sanctuaires et ce soir il y a quelqu'un qui pouvait se voir loin de Dieu il y a quelqu'un qui pouvait se voir qui ne pouvait pas par lui-même je viens te présenter Jésus par l'ancien royal il nous a donné place à la royauté et ce soir il y a quelqu'un qui croupissait il y a quelqu'un qui était par terre je viens te dire Jésus est celui qui s'est effacé pour nous présenter toi et moi afin que nous soyons acceptés reçois cette mesure de grâce Adalia Sova il y a il y a L'ancien de la royauté en sérieux ce soir. J'aimerais que tu demandes l'ancien de la royauté. Tu n'as pas pu par toi-même et la grâce de Dieu est capable de te calfier. Tu n'as pas pu par toi-même et la grâce de Dieu est capable de t'amener. L'onction de la royauté, c'est le travail que Jésus a fait. L'onction de la royauté ce soir. L'onction de la royauté. Tu as foncé par toi-même, ça n'a pas allé. Tu as foncé par toi-même, tu n'as pas pu. Je viens te présenter l'ancien de la royauté, c'est celui qui s'est inscrit pour te qualifier. 
Leia Mansurera Lua, Elipedesia Marie Cleveria, Loperia la Luz Saui de Luz. Est-ce que les amoureux de la grâce de Dieu ce soir? Est-ce que les amoureux de l'onction de Dieu? La soupe de la machanda, ça ne va pas rester toujours comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Tu as décidé de déposer une mesure de grâce qui va t'amener quelque part. Yawashana, hey Yawashaya, Ragados, Awideleva, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, l'ancien de la royauté, 